W1R1S1P to pojedynczy przekaźnik z funkcją monitorowania parametrów sieci. Obciążalność tego przekaźnika to 10 A. W1R2S2P to podwójny przekaźnik z dwoma wejściami i dwoma wyjściami o obciążalności 5 A na kanał. Zajmijmy się najpierw dodaniem modułu do aplikacji. Trzy belki, start, ikona sygnału radiowego, ikona z prawej strony, zdalny dostęp pominiemy, hasło mamy już ustawione, menadżer kalendarzy omówimy w innym filmie, zakładka szukaj. Tutaj pojawiły się nasze moduły. Klikamy w ikonę Bluetooth, a teraz w plusa. W tym okienku możemy zmienić nazwę, nadać hasła oraz ustawić sieć Wi-Fi, w której będzie pracował moduł. Zdalny dostęp i kalendarz pomijamy. Omówimy je w oddzielnym filmie. I jeszcze raz powtarzamy te czynności dla drugiego modułu. Klikamy w ikonę Bluetooth, a teraz plus. Hasła mamy już ustawione. Zdalny dostęp pomijamy. Menadżer kalendarzy omówimy w innym filmie. Z prawej strony jest przekaźnik podwójny i podłączone są do niego dwie lampy. Z lewej strony jest przekaźnik pojedynczy z pomiarem parametrów sieci. Podłączona do niego jest lampa oraz gniazdko, które zasila kilka urządzeń, aby wygenerować większe zużycie energii. Obwodami możemy sterować od razu po podłączeniu zasilania, zanim dodamy urządzenia do aplikacji. W obu urządzeniach sterowanie odbywa się impulsowo. Jeden impuls włącza, kolejny wyłącza i tak na zmianę. Dodawanie modułu zaczniemy od otworzenia folderu. Folder testy, edytuj i dodaj urządzenie. Zaznaczamy moduły, które chcemy dodać. Przekaźnik podwójny i przekaźnik pojedynczy. Klikamy OK. Możemy zmienić rozmieszczenie ikon sterujących poszczególnymi kanałami. Klikamy długo na ikonę i przenosimy ją na inne miejsce. Zapisujemy ustawienia. I teraz możemy już sterować z aplikacji. Dłużej przytrzymujemy wybraną ikonę. Powiększa się. Klikamy w trzy kropki i ustawienia. W pierwszym polu możemy zmienić nazwę. Następne okno pozwala wybrać tryb pracy przycisku. Do wyboru mamy 8 możliwości. 
Dla ikony możemy ustawić zupełnie inne tryby. Wtedy będziemy mieli zupełnie inne sposoby sterowania obwodami. Oczywiście dla każdego kanału tryb pracy ustawiamy indywidualnie. Wybierzmy teraz pierwszą możliwość. Włącz, gdy naciśnięty. W ikonie mamy tryb Włącz-Wyłącz. Sterowanie ręczne. Lampa świeci tylko wtedy, gdy przycisk jest wciśnięty, gdy jest aktywny. Tryb drugi włącza się automatycznie i jest to sterowanie impulsowe. Włącz, wyłącz prezentowane w tym filmie. Tryb trzeci włącz na czas. Poniżej mamy przycisk ustaw i ustawiamy określoną ilość czasu, przez który ma być włączony przekaźnik. Ja ustawię krótki czas. 5 sekund. Włączam z przycisku. Już nie muszę trzymać przycisku, by lampa świeciła. Po 5 sekundach obwód został wyłączony. A teraz ikony. Włączam. Minęło 5 sekund, a obwód dalej świeci. Zgodnie z trybem ustawionym dla ikony. Tam ustawiliśmy tryb włącz-wyłącz. Tryb czwarty. Wyłącz na czas. Lampa wyłączona. Brak reakcji na impulsy z przycisku. Włączę lampę z aplikacji. I jeszcze raz naciskam przycisk. Obwód wyłącza się na 5 sekund i wraca do poprzedniego stanu. Tryb piąty. Włącz na czas, wyłącz naciśnięcie. Lampa będzie włączona tylko przez określony czas, który ustawiliśmy wcześniej, czyli 5 sekund. Krótkie sygnały włączą lampę lub ją wyłączą. Jeśli pozostawimy lampę włączoną, pozostanie w tym stanie tylko przez określony wcześniej czas. Po ustawionym czasie wyłączy się. Tryb szósty. Tylko włącz. Z przycisku możemy tylko włączyć lampę. Tryb siódmy. Tylko wyłącz. Z przycisku możemy tylko wyłączyć lampę. Tryb ósmy. Nieaktywny. W tym trybie moduł nie reaguje na sygnały przychodzące z przycisku. Ustawienie domyślny stan wyjścia służy do ustawienia co ma się stać z podłączonym urządzeniem po zaniku i powrocie napięcia zasilającego. Czy obwód ma się włączyć, czy pozostać wyłączony ale ta wartość zostanie przywrócona tylko po powrocie napięcia zasilającego. Wyłączam zasilanie. Włączam zasilanie. Ustawiliśmy tylko jeden kanał i właśnie ten kanał włączył się po powrocie zasilania. Moduł więc ustawił się zgodnie z nastawą.
moduł WI R1S1P. Zmiana nazwy. Moduł posiada możliwość monitorowania parametrów sieci. Informacje, które możemy z niego odczytać to napięcie, prąd, moc, zużycie energii. Wartości te możemy resetować. Moduł rozpocznie naliczanie zużycia energii od nowa. W tym module również ustawimy te same tryby pracy, co w urządzeniu, które omawiałem wcześniej. Zmienię wartość domyślną na włączone i zrobimy jeszcze jedną próbę z wyłączonym zasilaniem. Wyłączam zasilanie. Włączam zasilanie i tym razem włączyły się dwie lampy. 